За сайн байцгаа нөө. Аа. Эзний өдөр юм энэ бүгдэнд өргий. За тэгээ заалнд ирж хамт мөрөөс сууж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн эзний өдөр юм төгөргий. Тэгээ бүгдээр эзний өдөр юм өрлөө залбираа тэгэлцэг хамтдаа. Эзэн дээр төвлөрөөд Тэгэлээ дүүрэн бурхаав тэнэ таалгаж байна. Өнөөдөр хамтын дээр чуулган итгэчэд бид энэ хүү мөрөглийг танд өөр гэж байна биз. Хэдийгээр эзэн мэнэ бид нэр энэ газар карантины улмаас бүгд төр зүглэр чадахгүй байгаа ч гэсэн эзэн мэн та үнэхээр энэ хүү онлайнаар үнэхээр лайвар хийж байгаа номлыг ч гэсэн үзэж байгаа хүмүүс дээр ивэлээ та хамт байлгаж өгөөч эзэн мэн. Тэгэхээр өөрийн ариус усээр дүүрэн бууж ирээд би дүгдийн зүр сэтгэлийг эзэн мэн та цэвэрл шинжлэж эзэн мэн. Үнэхээр карантинаас болж суглаанаас холцноос болж ямар нэг харанхуй тэр муу ярын сүнсний хүлээс давцсан бол яг одоо би Назар Есүсийн нэрээ тэр хүлээсээ тасдаж байна. Тэр хүү залмаа руссан цусаар би тасалж байна эзэн мэн. Үнэхээр энэ хүү өвчнөөр зовж байгаа бүх хүмүүс юм үнэхээр идэгсэн юм тоохоглож байна. Үнэхээр энэ хүү мөрөглө л идэгэрлийн мөрөглө хатлаа гэж тоохоглож байна. Таны амьд үг бид нэр дээр ихэд үнэхээр сэргэлт болно гэдэг хэлтгэж байна эзэн мэн. Тэнтэ таалархаж байна. Энэ мөрөглөө зөвхөн танд өргөж эзэн Есүсийн нэрээр гой залбирч байна. Амин. Амин. Бүдрэ эзэн дал дээр алдаж төлөвшсөн. Бүдрэ бай Yeah. 
سوز تنی جیخی بخصوشی بی جوست قرشی که زدست کر بازا دیخ می پیده دیدو ارخون باجه تاور بچ تنی بخت باجه Urdi urte tega hapit ashirsa. Yurti tibi hidi tani bida urgi jumaqtada. Urdi urte tega hapit ashirsa. Yurti tibi hidi tani bida urgi jumaqtada. You're 
хэрэг хоногт 10000 удаа баярлалаа гэж хэлээрэй гэж зөвлсөн энэ зөвлөгөөний дагуу тэрээр хэвтэж яах та баярлалаа баярлалаа гэдэг үгийг 10000 удаа хилдэг байсан ингээд нэг өдөр хүн түнд хоёр удаа амтд төмс авчирч өгсөн байгаа тэгээд аава төмс идэрэй гэдэг тэгэхээр нь баярлалаа гэж хэлээд гараа ингээд одоо тэ рефлексээрээ сунгтал гар нь хөдлсөн тэгээ удаагүй хөзөөн хөдлөөд бүх энийх нь хөшөнг байдал нь арилаад тэрээр орноосоо босоод хэвийн амьдралдаа эргээд орсон байгаа маа. Тэгэхэд бидний одоо ихэнх хөвчний шалтгаан нь стрессээ сулбаатай тийм ээ байдаг. Стресс гэдэг бол үл бүхэмдэл, янз бүрийн хөрөг, гутранг ийм зүсүүдээс бид нар одоо стрессэнд ордог. Сүүлийн үед Монголын нэг маш их стресстэй байна. Бид интернет, фейсбук, янз бүрийн одоо орчин мэдээ дэлхий даяар коронавирус гэл энэ бүгдийг харуул үнэхээр хар бараа стрессгээс өөр харахгүй бүх хүний дотор ингэж агаад юу л болдог бол да гэсэн ийм одоо бодол байгаа. Харин бурхан бидэрт юу гэж хэлдэг гэвэл үргэлж баярл тасралтгүй залбар бүгцүүлд талархлаа илэрхийл гэж ингэж хэлж байгаа. Энэ нь бурхны бидний лүү ч гэсэн хүслээ гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас бид нар энд хүнд хэцүү үед талархлаа хизээч мартаж болохгүй юм гэж одоо итгэж байна. Америкийн Техас мужийн ангайхын сургуулийн эрдэмтэд талархлын хүч чадлыг судалчдсан байгаа. Ингээ судалсны үр дүнд нэг нь эрдэмт нь нэг нь дүгнэлт гаргасан. Тэг ямар дүгэлт байсан бэ гэвэл цуглааны багтан дууны багт үйлчлэлдэг хүмүүс жирийн хүмүүсээс дархлаа нь арваар ихвэсэн. Өрөөлх юм бол баянга магтаж баянга талархдаг тэр үйлчлэх нь бусад хүмүүсийн хаса арваар их дархлааны одоо тий нэг ч нь арваар ихвэсэн байгаа. Бас 7 хоног болгон цуглаанда ирээд магтан дуулаад бурхан залбраа талархал өргөдөг итгэгчд үйл итгэж жирийн хүнээс 7 насаар урт насалж байгаа гэдгийг тэд нар олж тогтоосон байгаа. Энэ бол яг судалгаагаар гарсан ийм одоо дүгнэлт байгаа. Тэгээд хэрэв бид нэг минут инээж бас нэг минут баярлаж талархвал бидний дархлаа 24 цагаар нэмэгддэг. А бид нэг минут уурлвал бидний дархлаа 6 цагаар унжээдэг. 6 цагаар одоо тийм хэмжээгээр дархлаа маань унж бүрдэг байх нэ. Тэм учраас бид нар үргэлж хийсний өмнө талархаж баярлаж амьдрах хэвээр талрах баярл тийм ээ гэдэг энэ үг нь бидрийн эрүүл мэндийг бодож хэлсэн бурхны тушаал бөгөөд бурхан бидэнд ямар их санаа тавьдгийг харуулж байгаа ийм одоо илэрэл юм аа. Амин. Тэм учраас өнөөдөр заалан цуглал цуглалсан хүмүүс маань гэсэн талархаж бас баярлаж инээгээсээ гэж хүсэж байна. Бүгдээрээ баргар царайлал бүгдээрээ гуниглал гутраад авил бид нар эртэл үх юм байна. Харин бид нар эсний хаа үг нь дуулгартай байгаа талархаж амьдрвал илүү уртуудаа насалж илүү олон зүйлийг бурхныхаа алдрын талаа хийж чадна гэдэгт итгэж байна. А Израилийн Талмуд гэд одоо еврей үндэсний мэргэн ханы ном байдаг. Энэ ном дээр юу ч хэлсэн бэ гэхээр А тийм ээ хамгийн хайр авсан хүн бол бүх хүнээс магтаал сонсдог хүн бөгөөд хамгийн аз жаргалтай хүн бол бүх зүйлийн төлөө талархдаг хүн юм аа гэж бичсэн байдаг байхам. Тийм учраас бид нар амьдралд байгаа сайн муу бүх хил зүйлийн төлөө талархдаг. Эснийхаа үгээр амьдрдаг итгэлийн хүмүүс болцгоо яа. Амин. Бүгдэр хажууд байгаа үндэ хэлээ баярлалаа чамд үнэхээр талархаж байна гэд би үндэ хэлээрэй. За бүгдэр бас бурханда алдрыг өргий эзэн бурхан минь тандаа үнэхээр баярлалаа. Бурхан минь тандаа талархаж байна гэж үдэрэ хэлцгээ. Амин. За тэр энд байгаа хүмүүсийн дархлаа ямар ч яс ноо нэмэгдсэн байх гэж найд чин. Одоо бид нар 19-аас ер нь цоглох гээд байгаа. Хэдийгээр одоо 20-30-ыг үрдэл сунгагдаад байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө цуглая гэсэн шийдвэр дээрээ байна. Халуунаа хэмжээд маска зүгээд ингээд цуглалтаа хий гэсэн бодолтой байна. А тэгэхээр цуглаан дээрэд яах вэ гэвэл талархал магтаалыг эзэнд өргөж улам бүр идгэр нь харин ч энэ нь ханиад вирусний эсрэг сөрөг арах хэмжээ болох юм байна. Ханиадны ийм уусанаас талархлын ийм уул илүү их идгэрэл ирнэгчдэг чинь аа. Амин. За өнөөдрийн одоо библ дуул өнөөдрийн бидрийн үзэх одоо библ маань 6 дугаар ошоод 8 дугаар хууль байгаа. 8 дугаар хууль бол чи бүү хулгайл гэдэг ийм одоо хууль байна. За тэгэхээр Бид нар 10 уулыг судалж байгаа. 10 уулын 6 дээр чи бүү хүн ал гэсэн байдаг. Тэгээ бид нар энэ хуулийг амархан боддог гэж хэлсэн. Ягаад гэвэл хүн болгох нь тэр болгон хүн алаад байдаггүй шүү дээ тийм ээ. Улаан цайн хүн алаад ингээд идэх хүн байх хүн алсан хүн бүгд шоронд орцсон байгаа. Тийм учраас бид нар энэ хуулийг нэг их надад хамаагүй. А би бол энийг нэг их хийгээд байдаггүй гэж бодоод 
өнгөрөөдөг. Гэтэл яг үнэндээ нарийн судлаад үзвэл энэ нь ямар их хамаатай бас ямар их бидний өдөр үргэн амьдрал бид нар үйлддэг хууль болох тухай бид нар сурсан байгаа тийм ээ. Амара одоо хүн бүү ала гэж одоо хэлсэн байсан шингэрэн дээр энэс л бид нар одоо маш бас сандарсан. Тэгээд нээрээ л энэ чинь маш хэцүү юм байна. Би нээрээ л алуурчин юм байна гэдэг хүлэн зөвшөөрсөн байгаа. Амин. Та нар тэр номлыг сонсон байх гэж итгэх чинь. Тэгэхээр бурх нь 10 хүн хуулийг бүх хүндрэлтэн төгсөн байхгүй 10 хүн гол хуйл энэ 10 хүн хуйлн дээр хамгийн чухал юмыг оруулахаас биш хүн болгоны бийлүүлдэг амар хүн хуйлыг хуйлчлахгүй л байхсан тийм ээ тэгэхээр хүн болгон зөрчдөг хүн болгонд хамаатай хуйлуудыг л 10 хүн ширэг хуйл өгтөө онцгойл нь оруулсан гэж итгэж байна амин яг үүн шиг хулгай бүү хий гэдэг хуйлыг бид ботхоороо би хулгайч биш юм чинь би л айлын хашаа руу өнгөлцөн штэ хүний өмд илүү одоо дутуу хардаггүй би бол шударах хүн энэ хууль надад нэг хамаагүй гэж боддог гэтэ тийм хамаагүй л байсан юм бол бурх нь яах гэж 10 хүн ширхийн хууль өгтөө оруулсан байх уу хамаатай учраас л оруулсан бид нэг хүн болгон хулгай хийдэг болохоор л бурх нь энийг хуульчиж өгөөгүй гэж юм тийм учраас л бурх нь хуульчлан тогтоож гсэн байхгүй юу энэ хуулийн утга санаа хилэгдэж байгаа шигээ энгийн биш илүү гүн гүнзгий юм а гэдгийг бид нар энэ сарах боломжтой байна. Би 1997 онд анх солонгост очиж илээ. 96 оноо солонгост IM IMFU буюу эдийн засгийн хямрал болсон байгаа. Эдийн засгийн хямралын улмаас үйлдвэр компаниуд дампуураад маш одоо тий ажил ховордоо тийм хүн төгцөө болоод жилийн дараа би солонгост очиж ирсэн. Тэгээд хүн төгцөө байсан салин нийлэн баг байсан. Гэхдээ л ямар ч байсан ажиллах боломж одоо байсан байгаа. Тэгээд яг энэ одоо хямралын үед солонгосын засгийн газар зүрхт радиогаар байнг одоо нэг нь реклам уриалгуудыг арт төмдөө хандаж хилдэг байсан. Энэ одоо ямар реклам уриалга байсан бэ гэвэл компаниуд шудрах ил тод байцгаа яа тиймээ дансны мэдээллүүдээ ил тод болгоё татвар одоо татвараас зайлсхийхгүй татврын мэдээллээ ил тод болгоё тэгжээж бид энэ хямралыг давна гэдэг ийм уриалгыг реклам шиг л одоо байнг явуулдаг байсан байгаа тэ 1914 онд манай Монгол бас шилэн дансны тухай хуулийг гаргасан байгаа тиймээ шилэн дансны хууль гэж юу вэ төрийн одоо захиргааны янз бүрийн байгууллагууд тиймээ ер нь компани ажих хүн нэгж томоохон байгууллагууд бүгд одоо дансны мэдээлэл нь ил байх хин чарсан тодорхой хідэн төгрөг ороод гараад хаашаа юу зарцуулаад юу болсон тодорхой байх тийм ээ ингэснээрээ одоо шудрах байх болно гэж үздэг ийм одоо хууль байгаа. Тэгээ тухайн энэ солонгос компаниуд энэ одоо уриалгыг ойлгохгүй байсан байгаа. Тэгээ ер нь яагаад бид нар ил тод байгаад байгаа юм? Бид нар татвараа төлөөл хэвийн л байгаа шүү дээ. Хэдий ямар хэмжээнд бидний ил тод байх гээд байгаа юм бэ? Энэ одоо юу гэсэн уриалга вэ гэд сайн ойлгохгүй байсан. Ягаад үлээд хуулийн дагуу бүгдийг хийж исэн байгаа хгүй юу? Тэгээд тэр нэг нь мэрэгчлэн уриад одоо тусгаа тийм энэ талаар одоо бэлтгэгцэн хүнийг уриад лект сонссон байгаа. Ил тод байна гэдэг нь яг юу гэсэн юм болоо? Шудрах ил тод байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэдэг талаар хичээл заасан. За энэ одоо хичээл уншиж лект уншдаг байсан хүн бол нэг нь цуглааны ахлагч одоо хүн байсан байгаа. Тэгээ тэрэр ил тод байдлын талаар ярихдаа ингэж хэлсэн. Том компан, том группын эзэд нэг сай вонигч падан баримтгүй зарцуулахгүй байхыг ил тод байдал гинэ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд энийг сонсоод тэр том группын эзд их уурлсан байгаа. Юу гэсэн үг ээ? Том одоо групптэй, том одоо компани эзэн байж ирж ганц сая вони эрх мэдлгүй бай гэсэн үг үү? Нэгэн сая воны тоо мэдлгүй бүнжигнэж одоо тий бэцгэнэж амьдрах юм болж байна уу? Энэ ястаа байж болмгүй зүйл гэж одоо бүхэнд цацгаасан байгаа. Тэгээ тухайн үед тэр маш ил тод шудрах байдал гэдэг бол нэг сая вонигч өөрийн мэдлэр баримт падангүй зарцуулахгүй байхыг хэлнэ хэлнэ гэсэн үг тийм ээ. Шилхийн бол ул тэр хүн өөрөө ярьсан. Би бол дээгүр зөндааны хүн биш ээ. Би бол зүгээр жирийн нэг төрийн албан хаагча. Нэг албаны дарга хүн. Гэхдээ би одоо тийм компанийнхаа одоо машинаар, усынхаа машинаар гэртээ одоо ирж очих. Эсвэл одоо хувийнхаа ажлыг амжуулдаг өөрөөх юм бол тэр машинаар гэртээ ирж очиж юм байна л да. Компаниас нөхсөн машинаар тэр хүн. Гэхдээ замаар нь хувийнхаа ажлыг амжуулаад илүү дутуу юм одоо амжуулдаггүй. Тэр бензин тэр цаг бол ул намаа гэртээ ичиж очих ирж очихын төлөөл одоо зарцуулагдсан цаг учраас яг шударгаар би тэр машинаар тийм ээ гэртээ ирж очих тул тэр машиныг хэргэлдэг. Бусад одоо хувийнхаа юмыг өөрийнхөө хувийн одоо тийм мөнгөөрөө хувийнхаа цагаараа хийдгээ. 
гэж ингэж тэрхүн ярьсан байгаа хгүй тэгэхээр энийг л одоо тий ил тод байдал хийнэ гинэ бензинд хийж байгаа бензинд өгч байгаа 100 000 воныг шударгаар компанийгаа төлөө зарцуулах гэж зүтгдэг аль болох үүнийг л ил тод шудрах байдал гинэ гэж тэрхүн хэлсэн байгаа хгүй юм бүгдэрэг яг одоо бодож үзье за компани машинаар ажилдаа ирж очих нь хувийн хэрэггүй эсвэл албаны ажил уу компани машинаар тэ ирж очих замаар ганц нэг ажил амжуулах нь ер нь ямар вэ зөвстэй зөвсгүй юу бидрийн хувьд ер нь яадаг лээ бид нар бол компани машин ундаггүй болохоор сайн мэдэхгүй л байна л да гэтэ компани машин унаад эхлэх юм бол энэ бол их л одоо бодох асуудал л их л эргэлзэг ийм одоо асуудал яг нарийн яруул бид нар энэ талаар нэг их нууцтай боддоггүй зүгээр тэгэл амьдрдаг тийм ээ амьдрдаг би бас нөгөө нэг цуглааны барилга дээр орчуулга хийдэг байсан тэр одоо нөгөө бэлхэд байгаа ойнгэрл цуглааны барилга барихад орчуулга хийдэг байлаа тэгээд тэр үе 100 айлаар юм уу эсвэл энэ тэнд газар явуулж барилгын материал их цуглуулна янз бүрийн нь хадаас мадаасаас шүрүүпээс эхсүүлэл багаж хэрэгсэл тэгээд тоосго тоо буугаас эхсүүлэл одоо бетон блок хүртэл ингээл тий авдаг ингээ байсан тэгээд аваал явахад нь хамгийн гол нэг зарчим байдаг тэр зарчим юу вэ гэхээр үнийн доош буулгана гэдэг нэг одоо тэр миний чадвар байхгүй би үнийн доош буулга бол чадвартай сайн байсан байна гэж тооцогддаг тэгээд явал очоод яриал хэд доош буулгаач хэдэд өгөх вэ доош буулгаач гэж ингээл яриал тэгээд хүмүүс үнийн нэг тодор хамжир доош буулгана тэгээд нэг патан завл авчрах хэвээр патанар нөө баримтад тодсон. Тэгэл патан аав ийг л тэгэн гуд аль үнээр нь бичих үү гэл тэгдэг. Аль үнээр нь бичих үү гэдэг нь юу гэсэн үг л үнцэн үнээр бичих үү, буулгасан үнээр бичих үү гэж байгаа. Хэрвээ үнцэн үнээр бичвэл буулгасан зөрүү нь миний карма руу орно. А тэгээд би тэрэг одоо өөртөө авч болно. А үнцэн юу вэ тий? Тэгээ компани болвол тухайн байгууллага бол тэр үнээр л тооцоод явчихна. Патан бод пата юмчна. Гэдэг байсан. Тэгээ би бас энэ ихэнтэй одоо хийдаг байла. Тэгэл жоохон эргэлцдэг байсан дээр сүулд нь ботсон. А ер нь худлаа хэлвэл хоёр алхаад баригддаг юм байна. Ер нь болье шударгаараа л яв ийгээд. Тэгээд эсний өмнө залбираад мөс чанарт маш одоо тийм онцгүй байдаг дотор ингээд байнгын шаналгаа бий болчдаг байхгүй. Тэгээд сүулд нь за ерөөсө буулгасан үнээр л бич. Би зөвхөр буулгасан үнээр аваач ч өгөөд харин би сайн чадварлаг гэж магтуулъя. Тэр нь илүү сайхан байна надад тий. Гэт үнийн зөвхөр доош буулсан үнээр нь бич гэхээ нэг боо нэг төгрөгч гэсэн хэмнүүл сайн байна. гэж ингэдэг байсан. Тэгээ тэр үе болгонд тудалдаг шинээр зарим нь гайхдаг, зарим нь инээдэг, шоолдог те янз бүр уулан компанда карманда хийчих юм бол таксины мөнгө, унааны мөнгө чам нэмэртэй штэ. Тэгээд яг их бус үнээр нь бичих юм уу гэл ингэдэг байла. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бид нар тийм ээ эзний өмнө шудраг ил тод амьдрах нь өнөөдрийн одоо те хуульта хамаатай шууд хамаатай ийм одоо үг юм аа одоо ч гэсэн надад үйлчлийн мөнгө бензиний уцны мөнгөийг цуглаанаас өгдөг энийг аль болох л одоо шударгаар зөв ил тод байлгах хэвээр шүү гэдэг ийм дуу хала байн одоо зүрхэнд төвшүүр тийм ээ эсвэл дарамт шахалт болж ингэж одоо хангинж идэх юм аа хурхны хулгай бүх гэж хэлсэн үгийн цаана христтгэж хүмүүс бид нар энд бүх хутаа санаа анхааруулах явж байгаа юм аа. Зөвхөн цуглааны ажил одоо үйлчлэл төдийгүй хув хувьсгал айлч тохиолдолд бид нар шудрах үн нь ил тод байх нь хулгай хийхгүй байх нэгэн зам юм. Хулгай хийхгүй байяг бол бид нар айлч тохиолдолд хулгай одоо тэ шудрах байх хэвээр. Гэр бүлийн асуудал дээрэж, гэр бүлийн санхүү дээрэж өөрөө өртөөч гэсэн тийм ээ айлч тохиолдолд бид нар шудрах байх хэвээр юм аа. Тэгэхгүй бол бид нар хулгайч болно хулгайч болно гэсэн үг. Шон Басар Самуны хоёр энэ тал дээр их шудрах хүмүүс гэж би боддог байгаа. Тэднийг удаа ингэж ярьжсэн. Солонгост чуулганы ажил хийж явах та хинч хараагүй, хинч шалахгүй байсан бит хоёрыг бид хоёр хэндэж тайлан тавддаггүй байсан. Гэхдээ цуглааныхаа бүх санхүүг ил тод бичээд нэг ч боны зөрөөгөө бүгдийг тооцож гаргаад тэгээ сүулд нь чуулганы бит хоёр тэ одоо ингэж өгөхтэй тэр бүгдийг шатаасан. Шатаач явах та бит хоёр бодож ирсэн. Бит хоёр хин тэрхтэй гэж юунд үзүүлэх гэж энэ бүгдийг ингэж бичжээсэн юм бол та энэ олон жил энэ олон хар дансыг яагаад хөтөлсөн юм болоо гэж бодоод шатаасан. Гэтэ нөгөө талаар бурхны өмнө сэтгэл маань халуун дулаан байсан. Бид төр бурхны өмнө буруугүй, тий зимгүү, ялгүй байна гэдгээ мэдрэхдээ сэтгэл халуун дулаан байсан юм аа. Тэгэхээр ихээ чи сурч аваараа тий хүний мөнгийг дураараа зарцуулах хамгийн хэцүү байдаг. Хүний мөнгө гэдэг нь юу вэ? Өргөлийн мөнгө гэсэн үг тийм ээ. Өргөлийн мөнгө бол миний мөнгө шиг хүний мөнгө. Тэр өөр энэ дэрэд мишнер болоод ирж байгаа. Тэр өөрт мөнгө байгаа. Гэтэ тэр өөр тэр мөнгө бол тэр өөрийн мөнгөөс цаанаас хин нэг хүн өргсөн 
өргөлийн мөн өргөж байгаа хүн тийм ээ дэмжиж байгаа ивентгч байгаа хүн мөнгөө өхтөө сэтгэлээ хамтгч байгаа. Тэгэхээр трийг нэг вонч гэсэн зөрөөгөө алдаа маддаггүй зарцуулах нь хамгийн чухал байдаг. Хэдийгээр тэдэр шалгаад баримтаа аваад тэр али падааны чинь шалгыг ихгүйч гэсэн тийм ээ энийг одоо шударга бас зарцуулах юм бол бурхны юм ялтаа тэгээ зогсохгүй сэтгэлд энэ нь хүнд дарамт ачаатай байдаг. Тийм учраас хүний мөнгийг би зарцуулж байгаа шүү гэсэн бодлоор байнга зарцуулах нь хамгийн чухал байдаг юм аа гэж тэр хоёр маань одоо хилжсэн юм аа. Тэгэхээр энэ нь бол үнэхээр гайхалтай одоо үлгэр дуурай л гайхалтай суралцах ийм одоо чанаруудын нэг ээ гэж итгэж байна. Тэгээ би ч гэсэн сүлийн үед тийм намаг санхүүгийн үед итгэмжэд хүн болгож өгөөч гэж маш их залбирч байгаа. Би бас яг тэр хоёр шиг тийм хүн байхыг хүсэж байна. Амин. За та нарыг ч бас тийм байгаасаа гэж хүсэж байна. Бид нар ингэж амьдрах нь хулгай хийхгүй байх одоо үндсэн бас нэг нь шалтгаан болж байгаа маа. За дараагийн зүйл дээр бол бид нар юу гэж ярих вэ гэвэл ажлын цагийг салгардуулахгүй байх нь цагийн хулгаатай одоо зүрлэгдэнэ. Хулгайг тэгэн гоц өвхөн мөнгөний тухайд л бид нар эд хөрөнгөний тухайд яриад байгаа. Тэгвэл тэрнээс том хулгай бол цагийн хулгай юм. Өөрөөлх юм бол ажлын цагт хувийн ажла амжуулахгүй байх. Миний ажил хийх ёстой. Одоо цаг байгаа. Бид нар бүгдээрээ хөтлөмрийн гэрээгээр ямар нэгэн байгууллага юм, ямар нэгэн газар ажилдаг шүү дээ. Ингэхдээ бид нар тэр цагийг өөр зүйлд хувийнхаа хэрэгт одоо зарцуулахгүй байх ёстой. Тэгээ би Библид дээр юу ч хэлсэн бэ? Ажилдаа хичээ сэтгэл гаргадгүй хүн нь шамшигдуулагч нь ахтуу юм аа. Ажилдаа хичээ сэтгэл гаргадгүй хүн нь өрөн таран хийгч буюу шамшигдуулагч нь ахтуу юм аа. Тэгэхээр ажлын цагта ажилдаа бүх хүчээ зориулаад бүх хүчээ зарцуулахгүй тэгсэнс хийгээл амин хувийн нь ашка хайгаал эсвэл цагаа ингээл дими салгардуулаад байвал цагийн хулгай бөгөөд энэ нь өрөн таран хийгч шамшигдуулагч нь ахтуу болж байна гэсэн үг юм. Жишээлх юм бол ажлын цагт утсаар хувийн хэрэг ярихгүй байх. Жишээлх юм бол ажлын цагт утс дуугардаг дуудлага болгоныг аваад буу халаад байвал бид тэр ажлын цагийг яаж байгаа вэ? Шамшигдуулж байгаа гэсэн үг. Мэдээж гэр бүлийнхэн нэгэн залга нь аавн хуртхын яриад дуусгаад тэгээд аль болох тийм утсыг одоо ярихгүй ажлын цагтыг ажлаа хийдэг л байх нь хамгийн чухал. Бид нар одоо мөргөл өргөч нь мөргөлийн цагийг гэсэн тэгж хулгайлж шамшигдуулж болохгүй. Энэ бол бурхны өмнө тохирсон мөргөлийн мэн ажил, итгэлийн мэн ажлын цагаа гэж итгэж байна. Амин. Тэгм учраас бид энийг маш анхаарах хэрэгтэй юм аа. Манай Монголд яадаг байвал даргайгаа байхад хичээчихэд байхгүй үед нь дураараа авирлдаг ийм одоо тохиолдол олон байдаг. Даргайгаа байх үед л бүх юм одоо сайн сайхан мундах хүн шиг цариа гаргаад байхгүй ард дүр нь нэг цаас ч байсан хамаагүй нэг хатаас ч байсан хамаагүй гэрлүүгээ зөөх гээл те ард луугаа ингэ шургуулаад байдаг ийм үзэгдэл байдаг. Эд нар бүгдээрээ хулгай тооцогдно. Энэ бурхны өмнө бүү хулгай хий гэж байгаа үгтэй энэ яг адилхан нь дүүж очдог. Дүүж очдог тийм ээ. Тэр ийм одоо шуудаг одоо хомхой сэтгэл бол ул суудаг хомхой сэтгэл бол хулгай хийж байгаа хулгайчийн зүр сэтгэл юм аа. Амин. Тэгэхээр бид энэ бүх зүйлийг хэрвээ хийдэг л бол ямар нэгэн байдлаар хийдэг л бол бид хулгайчаа гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хэнэн ч би огт ингэдэггүй гэж нүүр бардам хэлж чадахгүй. Одоо тийм биш байж болно. Гэхдээ өнгөрсөнд хийсэн л байгаа. Ирээдүйд хийхгүй байна гэсэн баталгаа байхгүй. Ягаад тэгвэл бидрийн зүрх сэтгэл маш амархан нь хувирдаг. Жорлон дурхтай нэг юм боддог, жорлонгоос гаргахтаа өөр юм бодоод гардаг хувирмтгаа сэтгэл бол бидрийн зүрх сэтгэл юм шүү гэдгийг бид нар үргэлж санаж өөрийгөө дандаа иргэж шардаг хүмүүс байх хэрэгтэй юм аа. Хүн ер нь хин нэгний буруутгаж, хин нэгний шүүмжлэх шиг амархан юм байдаггүй. Харин өөрийнхөө буруу хүлээж өөрийгөө иргэж харах нь хамгийн хэцүү байдаг. Тийм учраас бид номлол сонсож байгаа үргэлж өөрийгөө иргэж харч өөрийгөө тийм ээ бодож ийм зүйл дээр гимштэг ийм хүмүүс байх хэрэгтэй юм аа. Монголд чон басар нэг удаа нэг дэлгүр торсон байгаа. Дэлгүр торсон ч юусэ хин ч хүрч ирдэггүй та яах гэж ирсэн. Жишээлбэл үйлчлүүлэгчээ танд юу хэрэгтэй юу гар туслах уу гэл ирээл үйлчлэх ёстой үз дээ дэлгүрт. За манай Монголд бол яха хаяа нэг л байдаг ховорхон зүзэгдэл тэ. Тэгээ ер нь тэгдэг гайгуу дэлгүр байсан юм байна л даа. Үйлчлэгээс ята. Тэгэхээр нь яваад орсон тэгээд хүмүүс ирдэггүй гинэ. А гуанзан зүлүү тэ. Тэгэхээр нь яасан ягаад байхгүй байхгүй ингэдэг үйлчлэхгүй байгаа юм бэ гэсэн чинь өнөөдөр манай эзэн байхгүй байна гэж хэлсэн. Одоо манай босс байхгүй байна. Тэгээд нөгөө босс нь манай чиг байхгүй л 
ажлаа хийдэггүй бүгд тэр хоорондо буулаад пам 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 гээд хүн орж байгаа ч мэдхгүй тоодогчгүй ингээс сууж байгаа энэ бол яг юутай адилхан бэ энэ бол хулгайтай адилхан компани ашиг орлогоос хулгайлж байгаа хэрэг болно гэсэн үг юм аа тэгэхээр бид нэр ийм зүсүүдийг хийдэг байвал гэрэл давс болохгүй бас бид нэр энийг цаана нь хулгай хийж байгаа хулгай бүх хий гэдэг энэ үгийг зөрчиж байгаа хэрэг юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй бөгөөд бид бурхныхаа үгийг Массатер уншиж гүнзгий утгыг нь одоо тий ухаж ойлгосон байх хэвээр юм аа. Англи Америк одоо мэтийн өндөр хөгжилтэй орныг харвал тэдрийн одоо тий биенд шингэтсэн байдаг. Бүх зүйлийг зурмын дагуу, стандартын дагуу, номын дагуу хийнэ гэдэг ийм ойлголт тухай нийгмийн хүн болгон шингэсэн байгаа. Тийм учраас л өндөр хөгжилтэй соёлтой нийгэм болоод бүх хүн очихыг хүсдэг нийгэм болсон. Бурангуун нийгэм гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Бурангуун нийгэм гэдэг нь тийм одоо мөнгө ихтэйдээ эсвэл одоо хөгжилгүүдээ эсвэл мөнгө багтаад ядуудаа байдаггүй хамгийн гол нь хүмүүсийн хөгжил тийм ээ зүрх сэтгэл бодол санааны хөгжил байхгүй ухамсрын хөгжил байхгүй л байгаа тийм учраас л тухайн нийгэм мэн бурангуу нийгэм болж байгаа юм аа тэгэхээр бид нарийн Монгол хүний Монгол орны баялаг бол хүн юм аа хүнээ хөгжүүлье гэдэг ийм уриатаа сонголт өрсөлдсөн хүмүүс байгаа ер нь би бол хувьдаа нилэн дэмжиж байгаа би ч гэсэн тийм бодолтой Монгол орны баялаг бол Монгол хүмүүс бид юм. Бид өөрсдөө ухамсар оюун санаан дотор өөрчлөгдсөн байжээж энэ улс орн хөгжин өөрчлөгдөн тийм ээ. Тэгэхээр тэр хин нэгнийг буруутах нь амархан. нь. Харин хин нэгнийг буруутахаас өмнө Христийн хүмүүс бид нар бурхныхаа хуулиар үгээр хаанч бид амьдарч ийн үг үе гэдгээ үргэлж бодож үргэлж үүнийг санаж хийх ёстой юм аа. Амин. Бид өөрсдөө ухамсар оюун санаандаа өөрчлөгдсөн хөгжингүй болсон байвал тэгээд нийгэм мэн дагаад өөрчлөлт болно гэдэгт итгэж байна. Библи дээр харуул Левит номны 19-ийн 9-аас 10-р нэг ийм ичлэл байгаа. За би эндээс уншаад өгье. Левит 19-ийн 9-аас 10. Левит 19-ийн 9-аас 10-р ингэж хэлсэн байна. Та нар газрынхаа ургацыг хураах та талбайнхаа өнцөг булан хүртэл гүцэд хураах ясгүй. Мөн ургацынхаа гэс нь үлдэгдлийг ч түүж түүж цуглуулах ясгүй. Мөн ус үзмийн талбайнхаа үлдэгдлийг бүтөө, ус үзмийн талбайнхаа унсан жимсийг ч бүт цуглуул. Эдгээрийг та нар ядуус болон ирмэл хүмүүст зориулж үлдээх тун. Би та нарын бурхан эзэн гэсэн байна. За энэ үг бүү хулгай хий гэдэг тушаалтаа ямар хамаатай юм бэ? Энэ үг сүгээ гэвэл альва ашиг орлог альва зүйл дандаа хоёр гурван хувь байгаа. Эхнийх нь хэний хувь бэ? Бурхны хувь. Эхнийх нь бид нар бурхан зориулах хөстө бурхны хувь байгаа. Дараагийнх нь ядуус хүн төгцөө байдалд байгаа хүмүүс зориулах хувь гэж байдаг. Тэр хувийг бид нар тусд нь ялгаж үлдээдэггүй бол бид нар хулгайч болж байгаа гэсэн. Тэдрийн хувийг хулгайлж байгаа. Бурхны иймэг бурханд өгөхгүй бол бурхнаас хулгайлж байна. Ядуусын хувийг ядуусд өгөхгүй бол би тэднээс хулгайлж байна гэсэн. Шийдлэх юм бол амьдрал дээр харвал хин нэгэнд өхөл ахцал зовлон тулгардаг. Бид нэг болгон сайн дураараа хандив одоо цуглуулаад өгдөг. Тэр энэ үед энэ надад хамаагүй энэ одоо миних биш өө би сайн танихгүй юм чинь гэд ингээ байгаа дэвэл бид нар тэр ядуус зориулах хостой хувийг хулгайлж байгаа гэсэн үг. Учир нь бурхан хуулиараа тогтоож өгсөн байгаа. Левит ном бол хамгийн чухал хууль бөгөөд Левит номны онцлог нь юу бэ? Кананы амьдралын тухай мэдээлэл. Канаан буюу энэ дэлхийн хүмүүс яаж амьдрэдэг вэ гэвэл ядуус хүн төгсөн хүмүүс зориулах сэтгэлгүй, хомхоо, өөрөө л одоо тий идэж уудаг. А зориулахтаа болцолтой. Өөрийнх нь хамаатан садан ахтуул бол зориулна. Өөрт нь хамаагүй хүн бол надад хамаагүй юм чинь гэ зориулахгүй ийм сэтгэлтэй амьдарч байна. Харин та нар тэгж болохгүй ээ. Левит ном тэгж хэлж байгаа тийм ээ. Харин та нар яах вэ гэвэл газрынхаа ургацыг хурааж ахта өнцөг булан хүртэл нь бүр ингээд хуу хамаад хурааж болохгүй. Ганц нэгийг хэрэгээр үлдээ. Тийм ээ, үлдээ. Ягаад гэвэл ядуус хоол гээд тэрийгэр чинь гэж хэлж байгаа. За бас ус үзмийнхаа талбайг үлдэгдлийг нь гүцэд битгий хураа. Унсан жимсийг нь битгий цуглуулаа. Эдгээрийг та нар ядуус ба ирмэл хүмүүс зориулж үлдээх тун би та нарын бурхан эзэн гэж хуйлчилж гсэн байгаа хгүй юу. Тэгэхээр энэ хууль нь бүү хулгайл гэдэг хуулийн одоо тэгээ лугшилтын дор салбарлж гарч ирж байгаа хууль юм. 10 хууль ба түүнтэй холбоотой салбар хуулиудыг бурхан өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хууль бол энэ холбоотой салбар хууль бөгөөд 
хулгай хийхгүй байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бурхны хувийг бурхан дөг нь ядуус зориулах ёстой, бусдад зориулах ёстой хувийг үлдээгээд бусдад зориулдаг байхыг хэлж байгаа. Хизээч бусдад зориулдаггүй. Хүү хамаа те өөрийнхөө бүх хэмийг яг миних гэдэг ингээ нүдэн ингээ гэлтгэнаа шавлзаад өөрийнхөө хэмийг ингээ одоо аваад идэх хүн байдаг. Тийм хүн болвол нэг ясны хэдий хулгай хийхгүй ч гэсэн бурхны өмнө хэн шиг харагддаг байх нь хулгайч шиг харагддаг мөс чанартаа тэрээр хулгайчтай адилхан байгаа гэсэн үг байх нэ. Амин. Өөрөлдөх юм бол чиний олсон мөнгөн дотор ядуусын хувь байгаа. Түүнийг тэдэнд буцааж өгөө гэж хэлж байгаа та адилхан. Хэрвээ чи буцаа өгөхгүй бол хулгай хийнэ гэсэн үг. Хийж байгаа гэсэн үг. Гудамжны гуйлгачин хараад зүгээр өнгөрөх нь Христийн ухамсар биш. Ядаргата гэж бодоод хараагүй царилаад өнгөрвөл хулгай хийж байгаа хэрэг болно гэсэн үг юм. 500 төгрөгч бай, 100 төгрөгч бай, өгөхөл хэрэгтэй. Учир нь тэр мөнгө угаасаа тэр хүнийх угаса тэр хүнийх байхгүй юу бас нийгмийн сайн сайхны төлөө юу ч зориулахгүй амьдрах нь шудрах хэрэг биш энэ нь хулгай эргээгээд нийгмийн сайн сайхны төлөө заавал бид нар зориулдаг байх хэвээр хувьдаач бай цуглаа нараач бай байгуул гараач бай гэр бүлэрэч бай ямар нэг хэмжээгээр бусдын сайн сайхны төлөө бид өөрөөсөө өгдөг илүүчлдэг энийг тусд нь тийм ээ хувь болох нь ялгаж үлдээдэг байх нь Христийн ухамсар хулгай хийхгүй амьдрах арга бас бурхнаар ерөөгдөх арга зам юм аа. Амин. Амин уу? За бид нар энийг үргэлж одоо бодож санах хэрэгтэй юм аа. Мөн түүнчл нь ажилтныхаа цалин шудргаар өгөхгүй байх, устаа татуура шудргаар төлөхгүй байх нь ч хулгай юм аа. Цалингийн шудргаар бодож өгөх, устаа татуура шудргаар бодвол бид нар үнэхээр тийм ээ одоо эзний өмнө хулгай хийгээгүй мөс чанартаа буруугүй зүв амьдарч байгаа гэсэн хэрэг юм аа. Ямар ч ашиггүй байсан ч хэрвээ та цалингаа өгсөн, татвараа төлсөн бол та бурхны өмнө хамгийн том ажил хийсэн гэсэн үг. Өнөөдөр бүх компаниуд ажилхан нэгжүүд жижиг бизнесүүд бүгдээрээ хүн төгсөө байдалтай болж байна. Тийм учраас засгийн газраас хямралыг давах одоо бодлого боловсруулаад нийгмийн даатгалыг тийм ээ 10 сар хүрэл чөлөөлөөд бас хэцүү үед ч гэсэн ажилтаа халахгүй цалинжуулж байгаа байгууллага тэр ажилтыг сарын 200 мянгаар дэмжих ийм одоо бодлогыг засгийн газар гаргасан байна. Энэ бол үнэхээр талархуу шүү дээ. Маш одоо зөв зөвтэй сайн бодлог байгаа. Яг үүн шиг бид нар ч гэсэн ийм бодлогыг одоо тийм баримтлдаг байх хэвээр юм аа. Өөрөөх юм бол ашиггүй байна. Цалингаа өгч чадахгүй байна. Тэг. Эсвэл одоо цалингийн чинь хаслаа. Эсвэл ашиггүй байгаа юм чинь татвараа шимшигдүүлэн татвараа нуунаа гэвэл хулгай хийж байгаа гэсэн үг юм. Ашиггүй байсан ч чи тэр хүмүүсийг тэр 10 хүнийг тэр 5 хүнийг цалинжуулаад улс төлөг татвараа бүрэн төлсөн бол хамгийн том бизнес хийсэн гэсэн үг. Чи хамгийн том гайхалтай ажил хийж байна. Чи бусдад тус бол чи бас улсда чи хувь нэмэр оруулж байна. Энэ бол гайхалтай том ажил юм аа. Тийм учраас бизнес эргэлдэг хүмүүс тоглоом шоглооморч гисэн тийм ээ хамаагүй одоо ингэж ярддаггүй байх хэрэгтэй. Ямар ч ашиггүй байна. Ямар ч ашиг байхгүй гэж ярихаас өмнө бод. Хэрвээ чи цалингаа өгсөн, татвараа шударгаар төлсөн бол хамгийн том бизнес бөгөөд а би үүний төлөөл энэ ажлыг хийх хэстэн байна гэж бодож тийм ээ тэгж итгэж үнэмшиж ажлаа улам бүр идэвхтэй хийдэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Амин. Хэдийгээр хүмүүс таныг ашиггүй байжж ийм их хийгээд байна. Болиош натга гэж хэлжиж магадгүй юм. Гэвч бурхан нь таны энэ шудрах занд, таны энэ тийм ээ цэвэр мөс чанарыг чинь яг л үд дундын гэрлээс ч хурцаар гэрэлдүүлэх өдөр ирнэ гэдэгт итгэж байна. Амин. Тийм учраас цалингаа татвараа шудргаар өгөхгүй байх нь хулгай болно гэсэн юм. Хамгийн сүлд нь 11-ийн талаар товчхон ярий. 11 гэдэг бол бурхны бид нь тогтоож өгсөн хууль байгаа. Бүх нь олсон орлогынхаа, бүх бизнес эрхэлдэг хүмүүс олсон ашгийнхаа 11-ийг эзэнд өгөх ёстой. Энэ бол хууль, хууль тийм ээ. Энэ бол ямар нэгэн шашны татвар биш, ямар нэгэн сүмийн одоо албадлах биш. Энэ бол зүгээр бурхны тогтоосон хууль. Учир нь миний бүх мөнг бүх санхүү тэр байтгаа миний бүх амьдрал ам энэ амьсгал хүртэл хинээс вэ эзнээс юм бид энийг хүлэн зөвшөөрдгөл бол бүхий л 11-ээ эзэнд өгдөг байх ёстой энийг эзэн хөвлчилсэн байгаа хэрвээ бид 11-ээ өргөхгүй болвол бурхнаас хулгайлж байгаа гэсэн үг бид бурхнаас хулгайлах юм бол бид мэдээж олигтой амьдрахгүй 
үргэлжлэл санхүүгийн гачигдалтай мөнгөний асуудалтай тэ ийм одоо байсаар л байна. Тийм учраас бид нар 11-ээ шударгаар өргөх хэвээр надад өгч байгаа биш бурхан дөгж байгааг сэтгэлээр өргөх хэвээр ма тэгжээж л амьдрал өрөөгдөж тийм ээ санхүүгийн хувьд өрөөгдөд байхгүй ч гэсэн итгэлийн хувьд өрөөгдөн тэгшрэн чиний одоо тийм орлого нэмэгдээгүй байж болно гэхдээ чиний амьдралд зарлагч нь алга болно. Хи тими гарах зарлагууд багсан. Тус хостой өвчнөө чи тусахгүй. Хэрэ өвчн тусвал эмлэгийн зардал, эмшгэний зардал гээд тэрнээс хэд дахин илүү их зарлагууд гарна. Тэр бүх зарлагуудыг эзэн хааж зогсоож энэ тэндэх онгорхоо цоорхоноодыг эзэн цойлдож ойж битүүлж өгч байдаг. Энэ бол 11-ийг шудгаар өргөдөх хүний амьдралд ирдэг эсний амлалтын ерөөл юм аа. Би 11-ийг өргөчөөд лайхад тийм ээ миний өргсөн 11-ийг 30-аар 100 дахин өсөхгүй л байна штэ гэж бодож байгаа бол та дэндүү гинэн байна гэсэн үг. Чи 11-ийг өргсөн тэгээ чи энэ жил ямар нэг асуудалгүй ямар нэг зовлонгүй амарт аав сайхан аж төрчлэгээ бол чи талархах хэвээр ягаад үл эзэн бурхан хаасан болохоор ян зүрийн зүйл гараагүй байна гэсэн үг. Эзэн ойж, эзэн битүүлсэн болохоор илүү зарлаг гараагүй чи өдий зэрэгтэй 11-ийг өргөх тэнхээтэй амьдарч байгаа гэсэн үг юм аа. Амин. Мэдээж энэ цаг нь бол эзэн тийм ээ нэмээд өгнө. Бид нар энийг нэмж өгөхийг нь тооцохгүйгээр харин одоо байгаа да талархах нь амьдрах нь тийм ээ бүх талаараа бидэнд ашигтай юм аа гэдгийг үргэлж санаасаа гэж хүсэж байна. Амин. Бид нар үнэхээр өргөлөө шударгаар 11-ийг зөв тооцоолно. Шударгаар тооцоолно өргөхгүй бол бурхнаасаа хулгайлж байгаа хэрэг болно. Тэгвэл бурхан алдрыг авахгүй бид бурхны алдрыг өөрийнхөө нүгэл чанараараа хааж байгаа ийм хэрэг болно. Тэгвэл бид гим нүгэлтэй хүмүүс болох юм аа. За эцэст нь хэлвэл Библ аврлын одоо үндэс болгож идгээрийг хэлээгүй байгаа. Аврлын болцол бол ердөө итгэл. Итгэлээр аврагдна гэж хэлсэн. Амин. Энэ бол бидэнд өгсөн нэгүүсэл байгаа. Итгэлээр аврагддаг нь яам аа да. Хулгай хийхгүй байвал аврагдна гэсэн бол бидраас маш олно нь аврагдаж чадахгүй төрх байла гэсэн үг. Итгэлээр аврагдна. Гэхдээ та үнэхээр аврагдсан бол та нэгэнт аврлын босхыг давсан бол нөгөө талд нь энэ үр жимсүүд, энэ чанарууд танаас гарч авах хэвээр. Та үнэхээр аврагдсан хүн мөн л бол хулгай хийдэггүй байх ёстой болж байгаа маа гэсэн үг юм. Тийм учраас л бидэнд ариун сүнсийг туслагч болгож өгсөн. Ариун сүнс юу нь тусалдаг вэ? Намаг аврлаа баталгаажж улаж айдс бач чирлэр гүцэн хулгай хийхгүй амьдрахад тусалдаг. Миний дотор оршиж, миний дэргэд байж, намаг ятгаж, сэнхрүүлж, сануулж, ингэж амьдрахад бид нарт тусалдаг юм аа. Бурхан дэтгэдэггүй хүмүүс өндөр хөдөлтөө нийгмийнхэн Америк, Солонгос, Англи, Метин, Япон, Метин өндөр хөдөлтөө нийгмийн хүмүүс эдгээр зүйлсүүдийг зүгээр ёсцүү гэж бодоод хангалттай хийгээд амьдарч байгаа. Тэгвэл бурхан та хүмүүс бид нар энийг хийж чадахгүй гэж юу? Юу гэж бодож байна? Бүхэл бүтэн бурхан бидний туслагч болоод байж ахад бид энийг хийж чадахгүй гэж юу? Бид хийж чадах л ёстой. Бид ямар ч хэсэг хийж чадах ёстой юм аа. Бид гуйгаа, залбраад хичээгээд бид үнэхээр тий бүсээж чанглаад бурхны хуулийг бийлүүлэх ёстой юм аа. Тэгжээж л Монгол хүмүүс бид нар энийг энэ цаг үеийн христийн бид нар энэ хуулийг шударгаар биелүүлчихэж ирээдүйд ирэн ирэх монголчууд ерөөлтэй амьдрана гэсэн үг. Бидрийн үр хөвхтүүд илүү сайн сайхан нийгэм, илүү ерөөлтэй улс орныг бий болгож амьдрана шүү дээ. Тийм учраас л бурхан онцгойл нь хуйлчлан тогтоож гсэн байгаа. Арвхан хууль өгсний дотор бүү хулгай хий. Хүм бүү ал бүү завхаар гээд онцгойлон бичээд өгцсөн байгаа хгүй ягаад үл эдгээр нь маш амин чухал учраас бас хүн болгон амархан хийдэг дутуу мэдлэгтэйгээсээ болоод энийг хийгээд мөхлийн замаар яваад байдаг учраас энийг инхүү хуйлчилж өгсөн байгаа маа тиймээс хичнээн хэцүүч байсан бид хулгай хийхгүй амьдрахын төлөө бүх хүчээрээ зүтгэх ёстой гэж итгэж байна тэгжээж бид гэрэл болно тэгжээж бид бурхандаа алдар болох юм аа амин Амин. За бид нар энэ бүгдийг үнэхээр төгс төгөлдөр хийж чадах болов. Магадгүй пастрата үнэхээр ингэж амьдэрдэг юм уу? Та өөрөө чадж байгаа юм уу гэж надаас асуувал би үнэхээр тийм ээ гэж бат хэлтэй хэлж даанч чадахгүй. Үнэхээр би чадахгүй. Ягаад үл би өөрийгөө мэдж байгаа. Надад шудрах зүйл байгаа. Бас шудрах бус зүйлч миний дотор байгаа. Ганцхан би биш энд сууж байгаа хүмүүс бас энэ номлыг сонсож байгаа бүхэл хүний дотор ийм зүйл байгаа. 
бид нар энийг харин шударгаар хүлээн зөвшөөрөөд өдөр болгон өдөр болгон өөрийг эргэж хараад өдөр болгон үнэхээр төгс шударга илт тод амьдрахын төлө ариун сүнс бурхны тусламжийг гуйж хичээж амьдрах хэрэгтэй юм аа амин би л мундаг хүн би л туйлын ариун хүн би энийг ямар ч өөгө төгс хийдэг гэж тийм ээ хэлж байгаа хүн харин ч өөрийг эргэж харах хэрэгтэй юм харин ч өөрийг эргэж харах хэрэгтэй юм Тим төгс хийчдэг байсан л бол бурхан бид нарт хуулчиж өгөхгүй л байх байсан юм аа. Бурхны альч хуулиуд ялгаагүй. Бид амархан ундаг, амархан бүдэрдэг. Бид одоо энэ цагт чадсан ч дараагийн цагт унах магадлалтай учраас л бурхан хуулчилж өгсөн юм аа. Тим учраас бид өдр болгон тийм ээ бурхны өмнө өөрийгөө эргэж хардаг, ариун сны тусламжийг гуйдаг, өөрийгөө хурцалдаг, өөрийгөө өдөөдөг би гэрэл болох болно гэсэн сэтгэлээр бурхандаа талархдаг, өдөр болох нь үнэ итлээ зүтгдэг, хөдөлмөрч, шаргуу, залхуугүй сүсэгтэй итгэгчд байгаасаа гэж хүсэж байна. Амин. Бурхан бидрэг ийм л байх юм хүссэн учраас өнөөдрийн энэ үгийг бид нд өгж байна гэж итгэж байна. Амин. За бүгдэр амтай эсний өмн салбарлын цагийг гаргая. Номлол маань ингээд дуусч байна. Тийм ээ эзэн минэ. Бүү хулгай хий гэдэг энэ үгийг бодоход эзэн. Үнэхээр зарим талаар миний мөс чанар хөндүүр байна. Өвдөж байна. Та надад туслаач танамаг өрөвдөж өршөөгөөч ариун сүнс таны тусламжгүй би чадахгүй нэ танамаг өдөрт нь таны өмнө бүрэн дүрэн тийм ээ үнэхээр хулгай хийхгүй амьдрахад туслаач эзэн ямар нэг байдлаар би үнэхээр энэ зүйлээ хийж байгаа бол надад сануулна надад чи зөвхөн гимшлийг зөвшөөрөөч би үнэхээр мөс чанарта цэвэр баймаар байна надад туслаач бүгд амттай ийнхүү залбирцгая Аллилуйя. Харин бэл нэг үсэл дүүрэн бурхаава. Өнөөдөр ч гэсэн амьд үгийн сонсогтой бид. Эзэн бурхан таны өмнө алдар магтаал хүнд төглийг өргөж байна. Эзэн минь бид бүү хулгай хий гэдэг энэ үгийг сонсоход бидний зүрх хөндөр байна. Эзэн та бидний бүхий нүглийг уучлаач. Заглмаан цаснаараа бидний хучиж угаан цэвэрлээч. Ариунсаас та бидний туслан энэ хуулийг бид бүрэн төгс биелүүлэхэд туслаач. Эзэн бид үнэхээр таны өмнө хулгай хийхгүй. Эзэн үнэхээр эзэн ямар нэгэн байдлаар мөр санхүүг шамшигдуулахгүй амьдрахад өдөрдөж өгөөч. Санхүүгийн хувьд бүрэн итгэмжтэй байхад туслаач эзэн мэн. Эзэн бид бас талингаа татуура цаг тухайд нь өгөх ёстой мөнгө өгдөг, төлдөг байхад бидний өдөрдөж өгөөч. Бид бас цагийг хулгайлахгүй байхад бус тийм цагийг шамшигдуулахгүй. Эзэн өрн таран хийх чинь ахтуу болохгүй байхад бидний өдөрдөж өгөөч эзэн мэн. Эзэн мэнэ бид үнэхээр ят усыг эзэн сул дорооччудыг үргэлж бодож тэдэн зориулсан хувийг тусдны ялган зориулж чаддаг байхад өдөрдөж өгөөч. Бид бас таны өмн таны хувийг бүрэн дүр тэнд өгдөг зөв тооцоол нь урамтайгаар баяртайгаар харамгүйгээр өгдөг тийм л хүмүүс болоход туслаач эзэн мэнэ өдөр бүрийн хаан амьдрал талархаж бид байгаадаа сэтгэл хангалуун байж эзэн амьдр сурхад бидний өдөрт нь дагуулаач эзэн мэн бидний бүх хийл шунлыг эзэн сувдаг хомхой сэтгэл бүрийг уучлан өршөн өөрчилж ухамсар оюун санааг минь яг л таны дүр таны алдар болгон өөрчлөөч эзэн мэн танд бүх алдрыг өргөн танигаа магтаж өнөөдөр энэ амьд үгийн төлөө талархах нь энэ үгийг сонсон бүх хүний дээр үгийн өрөөл байгаасаа гэж гуйж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа амин амин эзэн талдрыг өргөж байна за бүгдээрээ дороо байхад минь хүч оруулж гээд тандтаа магтанд уулцгая It's 
Jesus Christin Herr, er uns sonst nie noch hurtet, denn ihr geht sonst so, musst du noch das hier bei euch hüsten, er uns sonst nie das Lämpchen kochen, hat ihn doch schon nie Murgel rüsten, Humburin, das war nie Gurin der, und du gehst unmöglich bald, hat mich bald gegeben, Chinsuch nie sei, Amen, Jesus, Amen, ja, jetzt sind wir alle gut Amen. Ja, ich dachte an das, ah, immer stehst du so klein, ich liege ich badchen, da bucht er Maske zu, ich hasta, er uns ihre Seiten sehen, betrinkt haben da Seite Seite so gut, Murgel Turgen, da hier wir hat Orson, Hanna Tomo, Hurson und Bevel, ich liege ich rede, ah, Team go alles, er das hat so klein, da ich rede, ihr nie gut das, Murgel Turgen, heißt sie Murgel Bechko, Aronigen sagt sie nie gut das Murgel, das sind Hochtien so klein, Murgel da haben da ich go, aber es hat Bechko ja, Team und Schras, ja, wir stehen am Tag so klein, ist nie auch schon, dass da Махтаад үгээс сонсоод явна. А онлайн мөргөлөд мэдээж хамт явагдна. А тэгтээ танаар онлайнаар хийчих юм чинь гэж бодлогоогээр цагаас сахиад ирвэл их сайн байна. За бас 7 сарын 24-нээс 26-ны хооронд encounter болохоор төлөвлөгдсөн байгаа. Та бүх юм байна залбираараа орох хүмүүсийнхаа нэрсүүдийг өгөөд баярын дараа бэлтгэл залбирлууд эхлэх учраас бэлтгэлтэй залбиралтаа байгаарай гэж хүсэж байна. Sein und aus Ilgelter, Dondrovru, ja, wir sind schon wieder gar nicht so mehr. Und wir sind, ach so, 
өдөр тавт өдөр дундгавийн одоо хавийн тэргүүн ирж уулцсан байгаа. Тэгээ дундгавийн 3 4 нь одоо сумын чуулганууд өрсөн ирээчээ гэд. Тэгээ бид нар энийгээсний одоо хүсэл байна гэж бодсон. Бид нар өмөрс болсон илгээлийн төлөө залбирсан. Мэдээс хуваастар мэн өөрийнхөө шугамаар илгээлтэнд хитэд яваад ирсэн ч гэсэн чуулганаараа бид яах вэ гэд. Ингээ залбирч байсан. Тэнүүдаа бас залуучууд, томчууд хамтарсан ийм илгээлт хийяа гэсэн бодолтой байна би илгээлтэнд явъя гэж бодож байгаа хүн байгаа бол залбираараа энэ бол залбирлаар а тэгээд яг очоод яг ямар үйлчлэл хийх вэ гэдгээс шалтгаалаад яг залбирсан үнэхээр яг тохирсон хүмүүсийг л авч явах байгаа тийм учраас бурхны өмнө зориулт гаргаад илгээлт хийдэг ийм хүн байгаасаа гэж хүсэж байна залбираараа гэж хүсэж байна 8 сарын ихээр л явах бодолтой байна за өнөөдөр юм зарлал ингээд дуусч байна за тэгээ бурхан та бүгдийн дээр ерөөлөө дүүрэн болгох болтойгаа за баярын дараа 7 оног би чөлөө авсан байгаа тийм учраас өө би бэл сургуульд энэ төр бол байхгүй а өөрийн залбирлыг бол мэдээж онлайнаар хийн хоёр тодор би хийгээд гурав тодор банзарыг шахлагч дөрөв тодор сөхөө бас төр хийх байгаа за тав тодорын залбирлыг бас өөр хүмүүс манай ариуна юм уу сөхөө астро юм аниг хийх байх а за тэгээд бус зүйлсээ зүйлсүүд мэн төр одоо ингээд завсралсан байгаа өө бэвлийн сургалтууд тэгээд эрх эсний өдрөөс эхлэн эрх эсний өдр 12 цаг 30-ийн бас 2 цагийн эрчүүдийн 3 цагийн эрчүүдийн өө бэвлийн сургалтууд байгаа шүү бүгдээрээ юм аа бэлтэрээ хамгийн гол нь унших юм аяг уншин гэтлэл ном тоолдог ном левит дитхүл яшва шүүхчэд ингээд ийм хэмжээнд уншаар болцсон байгаа навигейшн тага цуг эдгээр өдрүүдэд амжуулан уншаарай гэж хүсэж байна уншихгүй бол ямар ч үр дүн байхгүй заавал уншаарай гэж хүсэж байна за баярлаа бүгд ингээд бурхан явах болтугай баяртай байна